আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আশা করি ভালো আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর রহমতে আমরা ভালো আছি তো এই যে আরো একটু ব্লগ নিয়ে চলে আসলাম তো আজকের ব্লগটি মূলত দুপুরে রান্না থেকে শুরু করছি তো আজকে এই যে এখানে এই যে মুরগি রান্না করব তো সেই প্রস্তুতি চলতেছে আর কি তো এই তো সিম্পল সাদা মাটা রান্না বান্না মুরগির মাংস আর ভাত সাদা ভাত তো দেখেন আমি কিভাবে রান্না করছি দেখতে থাকেন পরে আবার কথা বলছি ভিডিওতে ভিডিও করা হয়নি কারণ বাচ্চাদের গোসল করায় খাওয়ায় ঘুম পাড়া দিছিলাম আবার আমার তো গোসল খাওয়া নামাজ সবই আছে তো এই জন্য আর ভিডিও করা হয়নি আসলে মেন কথা মনে থাকে না অনেক সময় আমি ভুলেই যাই মনে থাকে না আর এখন মূলত মানে অনেকটা ইচ্ছার বাইরে যে অনেক সময় করি ভিডিও আবার অনেক সময় ভালো লাগে না করি না এই আর কি তো 
এই বিকাল থেকে আবার একটু কন্টিনিউ করলাম তো বাচ্চাদের দুধ গরম করে দিছি গ্লাসে ঠান্ডা হওয়ার জন্য দিছি এখানে যে সন্ধ্যার নাস্তায় ছিল পায়েস তারপরে যে আব্বুরা যে মালাই চপ নিয়ে আসছিল আমি ভাবছিলাম রসমালাই কিন্তু রসমালাই না পরে খুলে দেখি যে মালাই চপ তো অলরেডি আমি খাইছিলাম আবার জায়েদেরকে দিছি তো ওইটুকু ছিল আর কি তো এটা বের করছি যে ওরা যদি খায় বাচ্চারা যদি খায় আর কি খাবে না হলে আমি খাবো আর ওদের জন্য দুধ গরম করে দিছি আর কালো মিষ্টি রাখছিলাম মানে কালো জাম যেটা ওটা আবার বাচ্চারা ভালো পছন্দ করে তো এই আর কি তারপর ওদের আবার এই যে একটু নাস্তা টাস্তা করায় নিয়ে একটু বাইরে নিয়ে আসলাম কারণ ছোটো মানুষ তো সবসময় তো আর ঘরের ভিতরে থাকতে চায় না তো এখন অবশ্য গ্রামে এসে ঘরের ভিতরে থাকেও না খুব কম থাকে ঘরে মানে বেশিরভাগ সময় বাইরে থাকতে চায় তো এই আর কি এই যে এই তো বাড়ির সামনে একটু রাস্তার কাছে আসছিলাম এখান থেকে একটু ঘোরায় টোরায় নিয়ে গেছি সন্ধ্যা পর্যন্ত একটু ঘুরছে পরে আবার ঘরে যে খেলা ঠেলা করছে আর কি তো এখানে যে আমাদের এই বাড়ির সামনের পাশে যে পুকুরটা তো ওইটা এখানে যে বালি ছিল তো বাচ্চারা বালি নিয়ে খেলা করছিল তাই যে এখান থেকে একটু আবার ভিডিও করছিলাম তো ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করবেন চ্যানেলটাকে যদি ভালো লাগে আর কি আর চ্যানেলের পাশেই থাকবেন এই যে আমি একটু আবার ভিডিও করছিলাম বাড়ির সামনে টামনে দিয়ে আমারও আসলে প্রতিদিন মানে মনে হয় যে একটু যাব একটু বাইরে যাব একটু ঘুরে আসব মানে পুকুরের কাছে ওই যে বাড়ির ভিতরের দিকে যে পুকুরটা ওই দিকে খুব ভালো লাগে আর কি তো ওই দিকে যাবো আসলে সময় পাই না কারণ এখন আবার যে বেলা কিন্তু অনেকটাই ছোটো হয়ে গেছে মানে দিনের পরিমাণটা কমে গেছে তো যে কারণে কিভাবে যে সময় চলে যায় ঠিকও পায় না আর কি তো প্রতিদিনই ভাবি যে বাচ্চারা ঘুম থেকে উঠলে একটু বের হবো তো আসলে আসরের নামাজ পড়ে বের হতে হতে তো এই যে আসরের নামাজ পড়ে আর মানে বের হতে হতে আবার একটু দেরি হয়ে যায় তারপরে দেখি যে মাগরিবের টাইম হয়ে গেছে তো সব মিলে আসলে দশ থেকে পনেরো মিনিট হাতে সময় থাকে তো ওই সময় আর দূরে তো কোথাও যাওয়া সম্ভব না কারণ আজান দিয়ে দেবে আবার ধরেন মাগরিবের নামাজ পড়বো বাচ্চাদের একটু হাত মুখ ধোয়ানো লাগে এই কারণে বেশি দূরে আর যায় না তো এই যে এই আশেপাশে একটু ঘুরি আর কি তো প্রতিদিন এটাও করা হয় না ওরা নামে ওরা আসারের পর পর বাচ্চারা নেমে যায় কিন্তু আমার আবার একটু কাজ থাকে তো ওগুলা করে নামতে নামতে আমার আবার দেরি হয়ে যায় তো এই আর কি তো এই যে যে বাড়িটা দেখা যাচ্ছে ওই যে ওই ইসের একটা ট্রেনের বাড়ি দেখা যাচ্ছে না ওই বাড়ির ওই পাশেই আমার নবাসুরের বাড়ি যে নীল কালারের একটা ই দেখা যাচ্ছিল আর কি তো ওইটা তো ওইখানে অলরেডি কাজ চলতেছে এখনও তিনতলার কাজ চলতেছে দুতলা পর্যন্ত কমপ্লিট কিন্তু তিনতলার কাজ চলতেছে এখনও তো যদি ওই পাশে মানে কোনো এক সময় যায় তো ভিডিও করে নিয়ে আসবো তো ওই দিন আর আমার যাওয়া হয়নি এই জন্য ভিডিও করে নি তো তারপরে আবার বাড়ির ভিতরের দিকে আসলাম এসে ওই তেঁতুল পাড়াবো তো একজনকে ডেকে নিয়ে আসছিলাম ওই আমাদের বাড়ির পাশেরই একজন তো উনি আবার ভালো গাছে উঠতে পারে তো প্রথমে লগা দিয়ে মানে লগা বলতে এই যে যে কি আপ মানে কোন অঞ্চলে কী বলে জানেন না তবে আমাদের এখানে লগা বলে এই যে বাস বড় বাসটা আর কি তো এটা দিয়ে চেষ্টা করছে পাড়ার কিন্তু মানে ওরা ই পাচ্ছিল না মানে পারবে যে এটা ঠেই পাচ্ছিল না আর কি তো পরে আবার উনি গাছে উঠে গেছে তো গাছে উঠেই তেঁতুল পেরে গেছে তো এই যে তেঁতুল করাচ্ছিলাম তো বেশ মজাই লাগছিল মানে অনেকদিন পরে একটা সুন্দর অভিজ্ঞতা হলো আর কি যে নিজে হাতে তেঁতুল করাচ্ছে আর কি তো এই যে এখানে এই যে আরও ছেলেমেয়েরা ছিল তো ওরা ওই করছিল আর কি আমিরা ফাহাত আমির সুলতান ওরাও করছিল তো এইগুলো নিয়েই আমি উপরে চলে গেছিলাম জানি তেঁতুল দেখে অনেকেরই লোভ লাগতে পারে কারণ 
আমাদের এই ব্লগগুলো তো আসলে মেয়েরাই বেশি দেখে মহিলারাই বেশি দেখে তো তারা তো তেঁতুল দেখলে স্বাভাবিক আমার মনে হয় অনেকেরই হয়তো জিবে জলও আসতে পারে মানে জিবে পানি চলে আসবে আর কি তো এই যে আমি এবার এগুলো ঘরে নিয়ে যে ভালো করে পরিষ্কার করছিলাম এই যে পরিষ্কার করে বিট লবণ দিয়ে আর মরিচের গুঁড়া দিয়ে একটু একটু করে খাইছি আর বাকিগুলো ফ্রিজে রেখে দিছি যে প্রতিদিন একটু করে খাবো আর কি তো অনেক দিন পরে এরকম কাঁচা তেঁতুলটা পাইছি খুবই মানে আমি খুবই খুশি হয়েছি আর কি কারণ এগুলো তো আসলে সৌদি আরবে তো কাঁচা তেঁতুলটা পাওয়া যেত না ওখানে এমনি যে যে শুকনা তেঁতুল যেগুলো না ওগুলো পাওয়া গেছে তো এগুলো তো সবসময় বাসায় রাখতাম কিন্তু কাঁচা তেঁতুলটা তো পায়নি তো এই আর কি তো এই যে আমি এবার দেখতে আসলাম যে ওরা কি করতেছে তো ওনারা এই যে তিনজন তিনটা ডিভাইস নিয়ে বসে গেছে তো এখন আসলে শুধু আমার বাচ্চা না দেখছি বেশিরভাগ বাচ্চারাই মোবাইলের প্রতি অনেক বেশি আসক্ত এটা যদিও ঠিক না আস্তে আস্তে আমিও চেষ্টা করছি ওদেরকে একটু মানে নেশাটা যাতে কম হয় সেটা চেষ্টা করতেছি তারপরে আমার মনে হয় ওরা যখন স্কুলে যাবে তখন এমনিতে হয়তো বা মানে এগুলো আরও কমে যাবে কারণ তখন তারা এইভাবে সময় পাবে না এখন যেহেতু ছোট ওই যতটুকু সময় ঘরে থাকে ওয়াইফাই রয়েছে তো ওই মানে দেখা নেশা হয়ে গেছে একটু দেখতে থাকে আর কি কিন্তু যখন আবার স্কুলে যাবে তারপরে বাইরে সবার সাথে মেশাস মানে বসবে বা ওদের বন্ধু বান্ধব হবে তখন তার এইভাবে ঘরেও থাকবে না আর এগুলো নিয়ে আর কি পড়েও থাকবে না এই জন্য আমি খুব বেশি একটা ই করি না যে আত্ম এক দুই মাস জানুয়ারিতে স্কুলে দেবো ইনশাল্লাহ তো এখানে এই যে আবার এটা পড়ছিলাম আমি এই এটা এইটা লাগানোতে খুবই সুবিধা হয়েছে কারণ আমি বারবারই এখানে আসি আর এটা দেখি দোয়াগুলো পড়ি দেখি তো এখানে এই যে লাইলা হাইল্লাহ মোহাম্মদ রসুল্লাহ লেখা আছে আর নিচে লেখা আছে সোহান আল্লাহ অবিহামদি সোহান আল্লাহ আজিম তো এই যে তারপরে আবার একটু এসে আসলাম বারান্দায় তো মাগরিবে রাজান হয়ে গেছে আমার নামাজও শেষ কিন্তু তারপরে দেখেন এই যে ইসে এখনও কিন্তু পুরোপুরি অন্ধকার হয়নি তো এখন যেহেতু এই যে শীতকালের বেলা এই জন্য দিনটা ছোট রাতটা অনেক বড় তো সাড়ে পাঁচটা কি সাড়ে পাঁচটার পর পরে আজান দিয়ে দেয় এখন মাগরিবে তো আমি এই যে ঘরের ভিতরে একটু ঘুরছিলাম তো ওইখানে এই যে ইলেকট্রিক ক্যাটেল এই যে এটা আনাইছিলাম আমাদের বাসায় ছিল তো ওই দিনে যে আমরা আসছিল নিয়ে আসতে বলছিলাম তো নিয়ে আসছে আর কি এই আর কি আবারও একটা রুম ট্যুর হয়ে গেল মূলত আমি মানে একটু পরপরে আমার রুম একটু গোসাই গোসাই আবার আমি নিজে নিজে দেখি এটা আমার একটা নেশা ছোটোর থেকে মানে আমার রুম টুম গোসানো খুব পছন্দ গোসাইতে আমি খুব ভালোবাসি তো যখনই একটু গোসাই যদি আমার নিজের কাছে মনে হয় যে না ভালো লাগছে তো আমি একটু দেখি আর কি তো এখনই যে যেহেতু ভিডিও করি তো ভিডিওর মাধ্যমেই দেখছিলাম এই আর কি তো এখানে এই যে এখন একটু মরিচের গুঁড়া নিছি আর বিট লবণ নিছি নিয়ে তেঁতুলগুলো খাবো তো আগেই সরি চেয়ে নিচ্ছি যদি কারো লোভ লাগে তো আমার দোষ না দেখতে থাকেন ভিডিওটি আর অবশ্যই ভালো লাগলে লাইক করবেন শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করবেন চ্যানেলটাকে আর আমার চ্যানেলের পাশেই থাকবেন তো আজকের মতো এখানেই আমি বিদায় নিচ্ছি ভিডিওটি আপনারা এনজয় করেন আসসালামু আলাইকুম আল্লাহ হাফেজ